반갑습니다. 아유, 오늘 많은 분들이 와주셨네요. 한달 만이다, 그죠? 자, 오늘은 여러분한테 세계사에서 배우는 리더의 성공 법칙, 요 제목으로 여러분한테 강연을 한번 선보이도록 하겠습니다. 자, 제일 첫 번째, 제가 여러분한테 소개해 드릴, 어, 제가 좀 좋아하는 남자입니다. 누굴까요? <웃음> 예, 바로 나폴레옹 보나파르트입니다. 네. 아, 이 사람 그러면 뭐가 생각나나요? 음. 예? 뭐가 생각납니까? 예? 양조가 생각나십니까? 또 뭐가? 네, 사전엔 불가능은 없다. 바로 이 알프스 산맥을 넘으면서 했다는 그 유명한 말이 있죠. 저는 이 나폴레옹 그러면 뭐가 생각나냐 하면 이 이강 모자라 그래가지고 가로로 굉장히 넓은 모자 있죠. 이 보이십니까? 이 이강 모자? 나폴레옹이 키가 작으면서도 왜이 이강 모자를 썼을까요? 다 이유가 있다고 합니다. 어떤 이유가 있냐 하면 이 전쟁 중에서 이막 싸우다가 이 부하들이 멀리서도 자기를 볼수 있게 그러면 이 부하들은 어떤 생각이 들까요? 나의 사령관이 나와 함께 하고 있구나 이런 생각을 하게 된다는 거죠. 그러면 서 목숨 걸고 전쟁에서 이기겠다는 그런 각오를 하게 된다는 거죠. 그런데 이 이강무자 전 세계에 몇개 있는지 아십니까? 전 세계에 제가 알기로는 한 90여 개 정도 있는 걸로 알고 있는데요. 대부분은 다 박물관이 있고 민간인들이 가지고 있는 건한 7개 정도밖에 없는데요. 그 중에 하나가 우리나라에 와 있습니다. 예, 바로 이겁니다. 이 나폴레옹 이강 모자가. 어, 이게 그 프랑스 파리의 경매 시장에서 자그마치 얼마에 구입을 한지 아십니까? 얼마쯤 보여, 보이세요? 나폴레옹 모자 정도 그러면 쌤 같으면 한 어느 정도 이 배팅을 하시겠습니까? 아, 어느 정도요? 1억. 아, 1억 정도요. 아, 선생님은요? 10억은. 아우, 굉장히 크게 배팅을 하십니다. 그죠? 이 모자가 26억 원에 네, 구입을 했습니다. 그러니까 구입한 사람 여러분들 다 아시는 분이에요. 음. 여러분, 치킨 그러면 무슨 치킨 유명해요? 아, 교촌치킨. 아닙니다. 하림치킨 있죠? 그러니까 하림치킨 그 회장님께서 김홍국 회장님이 또 계시는데 26억 원을 들여가지고 이 모자를 경매 시장에서 구매를 했다는 겁니다. 이유가 있습니다. 왜이 26억 원이라는 거금을 들여서 이 모자를 구입했냐고 물으니까 나폴레옹 그러면 불가능은 없다. 그러니까 도전 정신의 아이콘이다. 그러니까 자신감의 아이콘이다. 이것을 우리의 그 할인 기업에서 어떤 기업과 정신으로 연결시키고 싶어가지고 내가 무리를 했지만 전혀 비싸게 구입했다고 생각하지 않는다. 그래서 구입을 했다고 이야기를 하고 있습니다. 그만큼 이 나폴레옹의 어떤 정신은 수많은 사람들한테 어떤 영향력을 주고 있지 않을까. 그래서 이 사람한테 어떤 리더십이 있기 때문에 어, 이 많은 사람들한테 그런 감흥을 일으키고 있을까. 오늘 한번 보도록 하겠습니다. 제일 첫 번째, 컴플렉스 극복학입니다. 나폴레옹 그러면 컴플렉스의 아이콘이죠. 우리가 나폴레옹 컴플렉스라는 심리학적 용어도 있잖아요. 그러니까 키 작은 사람이 그것을 보상받기 위해서 어떻게 해야 더욱더 공격적이고 타인을 지배하려는 경향. 이걸 우리가 나폴레옹 컴플렉스라고 얘기합니다. 과연 나폴레옹 컴플렉스는 어떤 게 있는 건지 한번 볼까요? 이 남자의 컴플렉스는 뭐가 있을 것 같습니까? 아, 똥배. 똥배가 제일 먼저 보이, 보이신다. 그렇죠? 또 뭐가 있을까요? 머리숱도 적네요 보니까 예 목도 없을 만큼 키가 작습니다 그러니까 키가 168cm이고요 혈액형 RH-O형입니다 그러니까 이 남자의 컴플렉스는 여러분들이 말씀하셨던 그런 컴플렉스가 아니에요 무슨 컴플렉스였냐면 바로 섬나루시카 출신이었다는 거죠 그러니까 지방 출신이었다는 거죠 그러니까 지방 중에서 더욱더 지방 뭐예요? 섬 출신이었다는 겁니다 이 나폴레옹이 그 태어나기 1년 전에 이 코르시카가 프랑스의 매각이 되었습니다 원래 이 이탈리아 땅이었는데 이탈리아 제노바 공국의 땅이었는데 이 쿠르시카를 관리하기가 너무 힘들었다는 거죠. 사람들이 너무 거칠어서. 그래서 이 나폴레옹이 태어나기 1년 전에 이 쿠르시카를 프랑스에 매각시켜 버렸습니다. 그래서 이 나폴레옹은 이탈리아 사람이 될 뻔했는데 무슨 사람이 되었어요? 프랑스 사람이 되었죠. 이 나폴레옹이 10살 때 어디로 건너가냐면 프랑스로 유학을 갑니다. 그 프랑스에서 공부를 하면서 가장 많이 들었던 말이 뭐냐면 무슨 말이에요? 코르시카 이촌놈 이런 말이었어요. 그러니까 학교 내에서 왕따였다는 거죠. 왜 왕따였냐면 이 말이 어눌한 데다가 프랑스에 가서는 프랑스어를 사용했는데 이또 코르시카 방언, 이 사투리를 굉장히 많이 사용을 했다는 겁니다. 그러니까 말에서 그러니까 지방 냄새가 풀풀 풍겼다는 거죠. 그래서 코르시카 촌놈이란 말을 제일 많이 들었습니다. 그래서 수많은 사람들한테 괴롭힘을 당하고 왕따를 당하고 그런데 이그 나폴레옹 같은 경우는 그 끈기로서 한 도끼로서 그 기간을 다 견뎌냈다는 거죠. 그리고 프랑스 파리 육군 사관학교에 입학을 합니다. 이 당시 입학을 했을 때이 나폴레옹의 아버지가 위암으로 돌아가십니다. 
그러니까 유암으로 돌아가시단 말은 더 이상 이 나폴레옹을 경제적으로 지원해 줄수 없다는 거죠. 그러면 이 4년이라는 육군사관학교 이 기간을 어떻게 해요? 단축해가지고 계절학기를 다 들어가지고 단축을 해가지고 빨리 졸업을 해야지 경제에도 도움이 되겠죠. 그죠? 그러니까 4년이라는 그 기간을 1년 만에 단축을 해가 졸업을 합니다. 그러니까 졸업 성적이 어떨 것 같아요? 잘 받았을 것 같습니까? 58명 중에 42등으로 졸업을 합니다. 굉장히 잘 받았는 거예요. 남들은 4년 하는 거를 1년 단축을 해가지고 이 정도 성과를 내었다는 것은 굉장히 잘한 겁니다. 그러니까 나폴레옹이 이그 육군 사관학교에 다니면서 제일 잘했던 과목이 있습니다. 어떤 과목일까요? 바로 수학이었습니다. 그리고 역사였습니다. 아, 보통 이 수학을 잘하면 어떤 병과에 임관하시는지 아십니까? 똑똑한 사람들은 이 보통 이 병과에 들어간다고 제가 얘기를 들었거든요. 어떤 병과에 들어갑니까? 수학 잘하는 사람은요? 바, 맞습니다. 포병 병과에 들어갑니다. 그러니까 포를 쏠라 그러면 좌표를 설정해야 되고 그래가지고 이 수학적인 능력이 굉장히 요구된다는 거죠. 이 나폴레옹이 졸업했을 어, 당시의 모습입니다. 아까 조금 전에 그 모습하고 완전히 다르죠, 그죠? 당시 몇 살이었을까요? 1 6 살이었습니다. 그러니까 1 6살때 사관학교를 졸업을 해가지고 포병 장교 소위로 인간을 하게 된다는 겁니다. 아, 우리나라 고등학교 1학년 나이에 포병 그 장교로 임관한다는 것은 대단하지 않습니까? 그래서 나폴레옹은 어, 어떤 별명으로 불리워졌냐면 포의 마술사라고 불리울 정도로 이 포병으로 이 포병 장교로 들어가 가지고 굉장히 큰 정가를 많이 낸다는 겁니다. 두 번째, 이 나폴레옹에서 우리가 다시 한번 살펴볼 수 있는 성공 법칙은 무엇이냐면 독서와 사색으로 무엇을 키우는 겁니까? 통찰력을 키우는 거죠. 그러니까 독서를 굉장히 좋아했다는 일화는 굉장히 많습니다. 말을 타고 갈 때도 말 위에서 책을 볼수 있을 정도로. 그리고 또 전장터에도 갈때 수레에다가 책을 가득 싣고 갈 정도로. 하루에 3시간 밖에 수면 시간이 안 되었다는 그런 얘기도 있을 정도로 책을 굉장히 좋아했다는 거죠. 그런데 중요한 건 뭐냐면 우리가 독서로서 보통 많이 끝나고 사색을 안 하는 경향이 있는데 이 나폴레옹 같은 경우는 독서를 하고 난 다음에 반드시 산책을 통해서 사색을 했다는 거죠. 한 번도 곱씹어보고 자기 것으로 체화를 했다는 겁니다. 거기에서 무엇을 길렀냐 하면 바로 통찰력을 길렀다는 거죠. 통, 통찰력은 과연 무엇일까요? 바로 이겁니다. 문제의 핵심과 본질을 깨뜨려 보는 능력이죠. 이게 무엇이 문제인가? 이것을 깨뜨려 보는 능력을 바로 우리가 통찰력이라고 얘기하고 있습니다. 그러면 나폴레옹이 가장 많이 봤던 책은 어떤 책일까요? 바로 한니발과 알렉산드로스와 같은 역사책을 굉장히 많이 봤다는 겁니다. 군인이라는 직업은 시뮬레이션이 없는 직업이거든요. 그러니까 시뮬레이션이 없습니다. 그러니까 전쟁을 우리가 하러 가는데 그 시뮬레이션을 하고 전장터에 나갈 수가 없잖아요. 그렇죠? 그러면 어떻게 해야 되냐면 과거의 경험과 지혜가 축적된 무엇을 봐야 될까요? 역사책을 봐야 된다는 거죠. 특히 이 한니발과 알렉산드로스를 굉장히 좋아했습니다. 우리가 한니발 그러면 무슨 전쟁이 생각납니까? 포인의 전쟁이 생각나죠. 한니발 같은 경우는 기네스북에 만약에 이렇게 기록되었을 겁니다. 기네스북에 등재가 되어 있다면 바로 알프스 산맥을 최초로 군대와 함께 코끼리와 함께 등반했던 남자 이렇게 기록되지 않았을까요? 한니발은 다음에 알렉산드로스는 어떤 인물입니까? 페르시아를 제압하고 다음에 인도의 그 인더스강까지 진출했던 인물이죠. 근데 우리가 인더스강까지 진출하기 전에 그 알렉산드로스가 반드시 점령했던 원정했던 장소가 있습니다. 그게 바로 이집트입니다. 그러니까 왜 이집트 원정을 하고 페르시아를 정복을 했을까요? 이집트 같은 경우는 적과 꿀이 흐르는 땅이에요. 나일강이 있기 때문에. 그래서 굉장히 오랫동안 전쟁을 하려, 하려고 하면 은 보급이 제일 중요합니다. 전쟁은 보급이 필수죠. 그죠? 그래서 죠그 이집트를 정복을 해야지만 그 보급을 가지고 먼 나라까지 정복을 할수 있다는 그 이유 때문이었다는 거죠. 그게 바로 나폴레옹도 이 역사책을 통해서 그 본질을 깨달았다는 겁니다. 통찰력을 길렀다는 겁니다. 그래서 이 나폴레옹은 이탈리아 원정을 했는데요. 북부 이탈리아에 오스트리아 군대가 있었습니다. 그래서 프랑스 혁명에 반대하는 오스트리아 군대를 알프스 산맥을 넘어가지고 제압을 했다는 겁니다. 또 하나 바로 이집트 원정을 했다는 거죠. 이 프랑스 혁명을 제일 두려워했던 나라 중에 오스트리아 말고 또 하나가 누가 있었냐면 바로 영국이었습니다. 프랑스의 라이벌 국가였죠. 그래서 이 프랑스에 반대하는 국가들을 경제적으로 이 섬나라 영국에서 돕고 있었다는 겁니다. 근데 나폴레옹이 생각을 했습니다. 통찰을 했습니다. 영국의 부는 과연 어디에서 나오는 것이었을까? 
영국의 부는 바로 식민지 인도에서 나오는 것이었거든요. 그러면 인도와 영국과의 교역료가 어디였었냐면 바로 이집트의 수혜주 문화였다는 거죠. 그래서 이런 통찰력을 깨뚫고 이집트, 이집트 원정을 단행을 했다는 겁니다. 물론 실패했습니다. 이집트 원정을. 하지만 이런 책을 통해 가지고 통찰력을 키웠다는 것은 굉장히 리더로서의 큰 자질을 가지게 되었다는 거죠. 세 번째, 타인에게 관대하랍니다. 이 관대함이라는 것은 사람을 얻는 가장 중요한 품성이라고 합니다. 내 옆에 사람을 두는 가장 중요한 품성이 바로 관대함인데요. 이, 그, 이 작은 남자, 이 작은 남자의 아이콘이었던 이 나폴레옹이 마음 하나는 굉장히 관대했다는 겁니다. 대표적인 일화가 바로 이겁니다. 어느 날 자기 부하가, 부하가 밤에 보초를 썼어요. 그러니까 보초를 썼는데 보초병은 밤에 잠을 자면 안 되잖아요. 그죠? 근데 너무 잠이 왔던 나머지 이 총을 옆에 놓고 쿨쿨 자고 있었다는 거예요. 만약에 여러분이 사령관이었으면 어떻게 할 뻔했어요? 당장 그 부하에, 부하를 어떻게 할까요? 예? 예? 그런 식으로 말하면 제가 이 방송에서 말을 못 하죠. 그죠? 굉장히 혼냈겠죠. 자, 그런데 나폴레옹은 어떻게 했었냐면 그 총을, 그 부, 보초병이 놓아놨던 총을 다시 들면서 밤새 자기가 대신 보초를 썼다는 겁니다. 멋진 사령관이 아니었습니까? 그 다음날 이런 일이 벌어지죠. 사령관님, 저를 벌해 주십시오. 그러니까 나폴레옹 했던 말이 있습니다. 괜찮네. 누구나 한 번은 실수를 할수 있는 거야. 굉장히 멋있는 말 아닙니까? 이게 바로 당시 그 나폴레옹 군대, 오합지졸의 군대를 며칠 만에 최정의 부대로 변신시킬 수 있는 힘. 이게 바로 나폴레옹의 관대함이라는 거죠. 리더의 관대함이라는 거죠. 때로 우리가 작고 미미한 방식으로 베푼 관대함이 누군가의 인생을 영원히 바꿔놓을 수도 있습니다. 마가리 조라는 분이 했는데요. 그 누군가의 인생이 나의 인생일 수도 있다는 거예요. 이런 관대함으로 부하의 마음을 얻었습니다. 나폴레옹과 그 부하가 한 마음이 되었다는 거죠. 이 부하는 국왕의 상비군이 아니라 국민 부대로 거듭났다는 겁니다. 그래서 나폴레옹은 마침내 어떻게 되었습니까? 프랑스 혁명 때. 국민들의 영웅으로 떠올라가지고 드디어 뭐가 됩니까? 황제로 등극을 하게 되죠. 나폴레옹 대관식 장면입니다. 여기서 여러분들이 자세히 봐주셔야 될 것은 뭐냐 하면 나폴레옹 이전의 황제들은 황제의 대관식을 다 누가 했습니까? 교황이 대신했죠. 신의 이름으로 신의 대리자로 교황이 대신 황제의 관을 씌워줬습니다. 그런데 이 장면에 보시면 나폴레옹 같은 경우는 셀프 대관을 합니다. 자기 스스로 그 관을 머리에 씌운다는 거죠. 이것은 자력으로 내가 황제가 되었다는 겁니다. 어떤 신의 힘이 아니라 어떤 종교의 힘이 아니라 나의 스스로 힘으로 평민이었지만 그 스스로의 힘으로 자력으로 황제까지 된 인물이 바로 누구였습니까? 나폴레옹이었습니다. 그죠? 다음에 보세요. 나폴레옹 맞죠? 다음에 나폴레옹 1세의 대관식이었습니다. 지금까지 그 나폴레옹의 삶에서 배운 리더의 성공 법칙 복귀 한번 해보겠습니다. 바로 무엇을 극복하는 겁니까? 컴플렉스죠. 두 번째, 독서와 사색으로 무엇을 키울까요? 통찰력을 키우는 겁니다. 세 번째, 타인에게 어떻게 할까요? 관대학입니다. 이걸 가지고 나폴레옹은 리더가 되었다는 거죠. 성공적인 리더가 되었다는 겁니다. 다음에 1997년 포춘지라는 잡지가 있습니다. 이 잡지에서 이런 설문조사를 했습니다. 누구를 대상으로 500대 기업 CEO들이 뽑은 천년대 밀레니엄 최고의 리더를 뽑았습니다. 누가 뽑혔을까요? 바로 이 사람이 뽑혔습니다. 누구였을까요? 징기스칸입니다. 그러니까 여러분들 우리가 자녀분들을 지금 다 길렀던 부모로서 어릴 때 아이들이 많이 울면 은 혹시 누가 잡아간다 이런 말 많이 안 하셨어요? 누가 잡아간다 이런 말 하셨어요? 호라, 호, 꼼지가 잡아간다. 꼼지 처음 들어봤습니다. 꼼지가 잡아간다. 호랑이가 잡아간다. 또뭐 꽃감이 또뭐 뭐 이렇게 뭐 얘기 꽃감 얘기도 나오기도 하죠, 그죠? 근데 이 서양에서는 아이들이 울때이 말하면은 뚝 거친다고 합니다. 누가 온다? 징기스칸이 온다. 그러니까 징기스칸이 온다 그러면은 우는 아이도 그치게 하는 그 힘. 바로 징기스칸입니다. 아, 징기스칸과 징기스칸의 후예들은 이 세상의 반을 차지했습니다. 몽골 제국이라고 하죠. 그죠? 세계에서 가장 넓은 제국을 차지했습니다. 히틀러가 차지했던 땅, 다음에 나폴레옹이 차지했던 땅, 다음에 로마 제국, 다 합쳐도 몽골 제국마도, 몽골 제국보다 작습니다. 크기가. 얼마만큼 됐을까요? 바로 770만 제곱킬로미터였습니다. 근데 여기에 자세히 보시면요. 
그 나폴레옹도 차지 못했던 땅이 어떤 땅이었냐면 러시아였었거든요. 세계에서 가장 넓은 땅이 어디예요? 넓은 나라가 러시아였죠. 음. 세계에서 가장 인구가 많은 나라는 어디예요? 중국입니다. 세계에서 똘똘한 사람이 가장 많은 나라는 어디였을까요? 바로 아랍이었죠. 대한민국이었습니까? 호라즘 아랍이었습니다. 이세 지역을 다 차지했던 사람 바로 징기스칸이었죠. 징기스칸의 제국, 몽골 제국이었죠. 이런 나라에 대해서 이런 나라를 이끌어 갔던 이런 제국을 창조했던 징기스칸의 어떤 성공 법칙 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이게 바로 몽골 초원이죠. 마음이 좀 평안해지십니까? 지금은 평안하지만요. 징기스칸에 살았던 11세기, 12세기 때의 몽골 초원은 평안하지 않았습니다. 어땠을까요? 바로 약육 강식의 세계였습니다. 네가 잡히지 않으면 내가 죽고 내가 잡히지 않으면 네가 죽는다. 이런 거였다는 거죠. 뭡니까? 바로 약탈과 복수가 난무하는 그런 세계가 바로 몽골 초원이었습니다. 이 당시에 리, 이 몽골 초원에서 리더의 자질로 가장 크게 쳐주는 게 뭐냐 하면 바로 어떻게 복수를 할수 있는 거였습니다. 왜냐하면 굉장히 척박한 땅이었기 때문에 특히 겨울 같은 그 시기는 굉장히 넘기기 힘들었어요. 그래서 이웃 부족을 약탈해야지만 우리 부족이 살 수가 있습니다. 그래서 약탈을 할 수밖에 없고 약탈이 또 복수를 부르게 되죠. 복수가 또 복수를 낳게 됐고 그래서 그 당시에 리더의 자질 중에서 가장 크게 쳐주는 게 뭐냐 하면 바로 복수를 잘할 수, 잘 수, 있는 그런 리더, 그런 리더였습니다. 다음에. 우리가 징기스칸에서 우리 볼수 있는 첫 번째 성공 법칙은 뭐냐 하면 바로 환경을 탓하지 말고 어떻게 해라? 극복하여 극복하라. 자, 그러면 징기스칸이 태어났을 때 어떤 환경이었는지 한번 살펴볼까요? 징기스칸이 이런 말을 했었죠. 나는 나를 극복하는 순간 나는 뭐가 되었다? 징기스칸이 되었다. 징기스칸의 원래 이름 어 징기스칸이 그 당시에 이제 태어났을 때 주변 몽골 초원의 분위기는 어떤 분위기였었냐면 보세요. 보세요. 몽골이라든지 메르키트족, 케레이트족, 타타르족, 나이만족. 이는 굉장히 힘이 센 부족들이었습니다. 그러니까 작은 부족들도 굉장히 많이 나뉘어져 있다는 거죠. 그래서 부족과 부족 간에 서로 약탈을 하고 어떻게 또 복수를 하고 이렇게 지내고 있던 이 몽골 초원에서 누가 태어났느냐 하면 바로 태무친이 태어났습니다. 보르지인 태무친이라고 얘기하기도 하죠. 여러분 태무친이라는 이름의 뜻이 무슨 뜻인지 아십니까? 태무친 뜻이 무슨 뜻인지 아세요? 강철이라는 뜻입니다. 강철, 좋은 새라는 뜻입니다. 이 태무친의 아버지가 누구예요? 한번 들으면 이름을 절대로 까먹지 않는 이름이에요. 근데 발음할 때 조심하셔야 됩니다. 태무친의 아버지 이름은 붙여서 이름 뭐 발음하셔야 돼요. 떨어져서 발음을 하시면 기독교인들한테 오해를 받을 수가 있습니다. 따라해보세요. 예수게이. 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 따라 한번 해보세요. 예수게이입니다. 그래서 예수게이. 아버지 보르지긴 예수게이. 아들이 바로 태무친이었습니다. 근데 이 예수게이가 태무친이라는 이름을 어떤 식으로 만들어줬냐 하면 바로 태무친이 태어났을 때 이웃 타타르 부족의 족, 아, 타타르 부족과 싸움이 붙었다는 거죠. 그때 이제 타타르 부족의 족장을 죽이게 되었는데 그 족장 이름이 누구였습니까? 태무친이었습니다. 그래서 예수게이가 타타르 부족의 어떤 그 타타르 부족을 제압할 때그 족장을 죽였었는데 그 족장의 이름을 자기 아들 이름에 붙였다는 거죠. 그런데 이 태무치는 태어났을 때부터 신통 방통 신기 방기했습니다. 왜 그랬을까요? 태어났을 때 보통 아이들 손에는 뭐가 지어져 있습니까? 뭐가 지어져 있어요? 공기가 지어져 있죠. 근데 태무치는 손에는 뭐가 지어져 있을까요? 핏덩어리가 있었다는 거예요. 그러니까 엄마 배 속에서 핏덩어리를 딱 들고 태어났던 아이가 누구냐 하면 태무친이었습니다. 굉장히 태어났을 때부터 조금 색다르게 태어났던 친구가 바로 태무친이었죠. 근데 태무친한테도 위기가 닥칩니다. 바로 아홉 살때 아버지 예수게이가 돌아가시게 되는 거죠. 어떻게 돌아가냐 하면 아까 그 타타르 부족을 이그 예수게이가 쳤다 그랬죠. 그죠? 그러니까 타타르 부족으로부터 복수를 당하는 거예요. 그 날이 어떤 날이었냐 하면 바로 그이 아들 아들 그 태무친과 이웃 부족 간의 어떤 이웃 부족에 있는 부족장의 딸 보르테하고 결혼을 합의했던 그러니까 혼인을 하겠다라고 이렇게 합의를 했던 그 날이었는데 돌아오면서 타타르 부족한테 독살을 당합니다. 그래서 아홉 살때 아버지를 잃게 되는 거죠. 자 그러면 이그 태무친은 어떻게 되었을까요? 
당시 그 유목민족의 특성이 뭐냐 하면 반드시 약탈과 복수가 난무하는 그 난무하는 그 난무하는 그 몽골 초원이었기 때문에 반드시 강한 자를 따르게 되어 있어요. 근데 아버지 예수게이가 일찍 죽음으로 인해 가지고 당시 아홉 살이었잖아요. 태무친이 그죠? 그러니까 아홉 살 태무친이 부족장이 된다 그러면 그 부족원들이 따르겠습니까? 안 따르겠습니까? 안 따르겠죠. 그래서 이 태무친 가족을 버리고 모든 시족과 부족원들이 다 다른 부족으로 떠나 버렸다는 거죠. 남아 있는 사람은 누구 누구밖에 없으냐 하면 이그 예수게이한테는 첫 번째 분이 있었어요. 그리고 이 태무친의 엄마는 둘째 부인이었거든요. 두 명의 엄마와 그리고 열 살도 채 되지 않는 태무친과 태무친의 형제들 일곱 명이 있었다는 거죠. 그 아홉 명이 호흡을 판 이곳에 몽골 초원에서 하, 살아남게 되었다는 거죠. 그러니까 어떤 인생 역정이 펼쳐질 때 눈에 그려지죠, 그죠? 도망을 다니게 됩니다. <웃음> 왜요? 태무친이 비범한, 비범하지 않는 그런 그 굉장히 뛰어난 아이임을 알고 있었기 때문에 태무친은 반드시 어른이 되면 복수할 것이다. 그러니까 우선 그 싹부터 잘라야 된다 그러면서 태무친을 죽이려고 추격대가 오기 시작합니다. 그런데 이 추격대를 피하고 어머니 두 분과 나의 형제들을 데리고 피할 곳은 마땅하지 않는다는 거죠. 그러니까 숲 속에 들어가가지고 들지를 잡아먹으면서 예, 생명을 연장을 하죠. 들지도 잡아먹고 풀뿌리를 먹으면서 그 추운 겨울을 지나게 됩니다. 자, 그런데 어떨 때는 잡히기도 하죠. 이런 식으로. 그러니까 뭐를 썼습니까? 무게 칼을 썼죠. 그죠? 형틀을 이렇게 쓰게 됩니다. 그래서 결국 잡히게 되어가지고 몇년 동안 노예 생활을 하다가 그리고 이 형틀을 쓰고 이 탈출하기까지 하는 사람이 바로 바로 태무친이었습니다. 그런데 이 태무친이 노예 생활에서 탈출하고 난 다음에 서서히 자기 세력을 키우게 됩니다. 키우게 되고 마침내 뭐가 될까요? 그러니까 징기스칸이 되는 거죠. 그죠? 그 세력을 키우, 어떻게 키워갔는지는 제가 다음번에 또 보여드리도록 하겠습니다. 자, 두 번째 태무친에게서 우리가 배울 수 있는 징기사, 어, 징기스칸에게서 배울 수 있는 두 번째 성공 법칙 바로 경청하기입니다. 경청하기가 뭐예요? 경청하는 게 뭐예요? 여러분들 지금 저의 얘기에 대해서 경청해 주시고 있는 거죠. 그러니까 길을 기울여서 들어주는 거예요. 그러니까 길을 기울여서 들어주는데 중요한 것은 뭐냐 하면 이 경청을 하게 되면 어떻게 돼요? 상대방의 어떤 속마음까지 읽게 된다는 거죠. 그 사람의 의도까지 파악할 수 있다는 겁니다. 그런데 이 징기스칸이 경청하기라는 성공 법칙을 발견하기 전까지는 경청하지 못하는 사람이었습니다. 어떤 사람이었을까요? 한번 볼게요. 이런 일화가 있죠. 태무친이 그 굉장히 아끼는 매가 있었습니다. 그러니까 몽골 같은 경우는 매 사냥이 굉장히 유명하잖아요. 그죠? 그래서 사냥을 나갔다가 돌아오는 길에 너무나 목이 말랐다는 거예요. 그래서 목이 말려가지고 우물에 가가지고 바가지를 떠서 물을 마시려고 하는데 그 자기가 아끼는 키우던 매가 계속 내 손에 있는 바가지를 이렇게 때려버리는 거예요. 그러면 바가지에 있는 물이 흐르게 되겠죠. 그러니까 첫 번째는 용서해줬어요. 두 번째에도 다시 물을 떴어요. 우물에 물을 떴는데 다시 매가 날라와가지고 이 손을 다시 이렇게 치게 되는 거죠. 물이 다시 쏟아졌어요. 그러니까 태무친이 엄청나게 화가 났다는 거죠. 한 번만 더 하면 은 죽여버릴 거야. 세 번째 바가지에다가 물을 떴습니다. 역시 매가 날라와가지고 어떻게 해요? 손을 쳐버리게 되었다는 거죠. 화가 너무너무 났던 태무친 어떻게 했을까요? 마침내 칼을 빼들어가지고 그 매의 머리를 잘라버립니다. 그 순간 그때 태무친의 부하가 뛰어들어옵니다. 절대로 이 물을 마시지 마십시오. 이물 속에는 뭐가 죽어 있습니까? 바로 독사가 죽어 있습니다. 그러니까 독사가 죽어 있으면 이 물이 벌, 벌써 독으로 오염되어 있다는 거죠. 이때 태무친은 깨닫게 됩니다. 징스칸은 깨닫게 됩니다. 어떤 식으로 깨닫게 되냐면 제일 첫 번째 절대로 화가 났을 때는 판단하지 마라. 두 번째 아무리 그 매고 짐승, 짐승이지만 그 나의 생명을 살리기 위해서 어떻게든지 자기 의사를 전달하려고 했다. 나는 그의 목소리를 들으려고 하지도 않았다. 그의 의도를 알아내려고 하지도 않았다. 앞으로 뭐 하겠다? 경청하겠다. 이런 생각을 하게 된 거죠. 그래서 태무치는 이때부터 경청하기 시작합니다. 태무치는 이런 말을 했습니다. 내 귀가 나를 가르쳤다. 태무치는 글자를 몰라요. 술질도 모르고 예. 읽을 줄도 몰라요. 하지만 이 태무치는 경청하는 그 힘으로 그 자세로 지혜를, 지혜를 배웠고 사람을 얻었다는 겁니다. 여러분 누군가 나의 말에 경청해 주, 경청해 주게 된다면 그 사람에 대해서 굉장히 존경심이 생겨나지 않습니까? 그죠? 충성심이 생겨나지 않을까요? 그래서 이 태무치인 같은 경우는 이 경청의 힘으로 수많은 사람을 얻게 되었다는 겁니다. 
다음에 세 번째. 아, 세 번째가 아니군요. 그래서 우리가 총명이라는 한자가 있죠. 이 총장 밑에 보면은 마음신자가 있습니다. 마음신자가 있고, 보세요. 자, 요게 기발글 총입니다. 그죠? 길을 밝게 하면은 누구의 말을 잘 길을 기울이게 되면은 사람의 마음을 얻는다는 거죠. 그러고 난 다음에 어떻게 되진다? 현명해진다. 그러니까 길을 기울이면 현명해지는 방법을 터득할 수 있다는 거죠. 이걸 바로 징스칸이 알게 되었다는 겁니다. 다음에 세 번째, 좋은 친구 만들기. 여러분한테는 좋은 친구 많으십니까? 스님한테는 좋은 친구 많으세요? 오늘 네. 제 질문을 굉장히 많이 받게 되네요. 네, 아 그러면 스님은 리더가 될 자격이 있습니다. 이 좋은 친구를 만드는 게 바로 성공한 사람의 첫 번째 이유라고 어, 앤드루 카네기도 이야기할 만큼 좋은 친구가 많은 사람은 항상 성공을 하게 되어 있다는 거죠. 그래서 여러분 주변에 좋은 친구가 얼마만큼 많은지 한번 지금부터 한번 세워보시기 바랍니다. 그러면 태무치는 어떤 친구들을 두었는지 한번 볼까요? 태무치는 안다. 여러분 혹시 안다라는 말 들어보셨습니까? 안다가 뭐냐 하면 몽골어로 의형제라는 뜻입니다. 그러니까 친구보다 더 막역한 사람을 안다라고 얘기하죠. 그러니까 약탈과 복수가 난무하는 몽골 초원에서 이 안다 한 명을 내가 얻는다는 것은 야 굉장한 힘이 된다는 거죠. 그래서 이 왼쪽에 보면 자무카라는 친구가 있습니다. 우리가 남자들 사이에서 무슨 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 친구 이렇게 부르는 친구 있죠. 그 친구가 바로 자무카입니다. 자묵합니다. 다음에 오른쪽에 있는 옹칸이란 이분은 그 정확하게 말하면 태무친의 안다가 아니에요. 아버지 예수계의 안다였습니다. 그리고 나중에 예수계의가 죽고 난 다음에 이 태무친의 양 아버지가 되죠. 그런데 이두 사람은 나중에 태무친의 세력이 커지자 이 사람 둘이는 바로 태무친을 배신하게 됩니다. 태무친이 가장 위기에 몰렸을 때가 이두 사람이 배신을 해가지고 태무친을 추격했을 때입니다. 그래가지고. 그, 이, 그 자무카하고 옹칸이 이 태무친을 추격을 해가지고 끝까지 따라오는 거예요. 그래서 태무친과 그 태무친의 일행들은 도망가고 도망가고 도망가서 어디에 도착을 했으냐면 발주나 호수에 도착하게 됩니다. 이 발주나 호수. 발주나 호수에 도착했을 때 태무친 주변에는 딱 19명 밖에 없었습니다. 부하 19명만 자기 옆에 있는 거예요. 이 사람들은 태무친 곁을 떠나지 않았습니다. 근데 문제는 뭐냐 하면 그 며칠 동안 계속 먹지도 못하고 추격대를 피해왔기 때문에 너무나 굶주려 있던 상태였다는 거죠. 그런데 우리의 앞에 이 태무친의 앞에는 뭐밖에 없다? 발주나 호수의 흙탕물밖에 없었다는 겁니다. 그때 기적이 일어났습니다. 이들 앞에 뭐가 나타났었냐 하면 주인 이런 말이 한 마리 나타났습니다. 그 말을 어떻게 했을까요? 그 말을 죽여가지고 이 사람들은 만찬을 즐겼죠. 그러니까 며칠 만에 굶주린 상태에서 먹는 그런 만찬이었다는 거죠. 그리고 난 다음에 이 태무친과 19명의 부하들은 어떻게 했느냐 하면 흙탕물을 마시면서 이런 말을 합니다. 우리는 형제다. 우리는 하나다. 우리는 이 흙탕물을 마실 것이다. 우리는 결합을 위해서 이 흙탕물을 마실 것이다. 이 19명의 사람들은 어떤 사람들이었냐 하면 태무친은 형제도 아니었고요. 딱한명 있었네요. 태무친은 동생이 있었고요. 태무친은 시족도 아니었고 태무친은 부족도 아니었습니다. 태무치는 안다도 아니었었어요. 그죠? 그러니까 아홉 개 부족을 아홉 개 부족에서 이 사람들이 나왔었고 이 사람들은 전부 다 종교도 다 달랐어요. 이런 사람들이 나중에 징기스칸 부대의 기초가 되었다는 겁니다. 이런 그 발준한 맹략에서 우리는 태무치일이 어떤 사람인가 그러니까 좋은 사람을 많이 얻었는가 그런 사람이 리더가 된다. 이런 걸 우리가 알 수가 있는 부분이 되는 거죠. 그래서 여러분들이 혹시 남성분들은 이분, 이두 사람에 대해서 아실 겁니다. 그러니까 몽골의 명장이죠. 세계적인 장수들입니다. 바로 왼쪽에 제베고 오른쪽에 수부타입니다. 그러니까 몽골 제국이 있게 된 원동력이 뭐냐 하면 바로 이 제베와 수부타이 때문이었죠. 이 제베는 그 어떤 인물이냐 하면 영국 BBC에서 세계 역사상 10 100대 명장을 꼽았는데 몇, 몇 위에 올랐습니까? 37위에 올랐습니다. 그런데 이 당시에 이 BBC에서 아무나 붙들고 세계 명장을 꼽으라고 했는 게 아니라 역사 전문가를 모셔놓고 어, 세계 명장을 뽑아라 그랬는데 그 중에 37위에 올랐습니다. 수부타이는 몇 일까요? 바로 1위였습니다. 그러니까 이순신 장군은 여기 있는지 모르겠어요. 그러니까 수부타이가 1위예요. 그러니까 세계 역사상 수천 년의 역사상 세계 최고의 명장으로 꼽 꼽혔던 사람이 바로 징스칸의 휘하에 있던 수부타이와 제베라는 거죠. 그러니까 제베 뜻이 뭐냐 하면 제베는 징기스칸에 어, 지어졌던 이름이에요. 화살이라는 이름입니다. 화살. 화살이라는 뜻을 가지고 있는 이 제베. 원래는 징기스칸을 죽이려고 했죠. 그러니까 징기스칸은 적이었습니다. 
그러니까 얘가 그인 어, 얘가 그러면 안 되죠. 세계적인 명장인데 이 재배가 400m 바깥에서 화살을 쏘았는데 징기스칸의 뺨을 스치고 지나갔다는 거죠. 그러니까 징기스칸 죽을 뻔했습니다. 나중에 마유주를 마시고 징기스칸은 겨우 회복을 했다. 그런 얘기도 있습니다. 그만큼 이 화살 실력이 활 실력이 굉장히 뛰어났던 인물이 바로 명장 중의 명장. 그죠? 명궁 중의 명궁이 바로 재배였습니다. 그러고 난 다음에 비록 적이었지만 이 뛰어난 명장 이것을 알아볼 수 있는 리더 징기스칸의 눈도 대단했다는 거죠. 설득 어 물어서 설득을 해가지고 포로가 되었던 재배를 자기의 휘하 부하로 만들어냅니다. 그러니까 수부타이도 마찬가지고요. 수부타이는 세계 1위의 명장입니다. 우리가 징기스칸 같으면 러시아 원정을 했고 그리고 유럽 원정을 떠나가지고 전 유럽 인구의 3분의 1을 죽였다 이런 말도 있죠, 그렇죠? 그러니까 유럽인들을 발발 떨게 떨게 만들었는데 그 인물이 누구냐면 바로 수부타이였습니다. 그러니까 수프타이 같으면 우리 그 중국에 보면 은 삼국지의 제갈 공명이라고 있죠. 그런 뛰어난 지략가였다는 거죠. 뛰어난 명장이었는데다가 뛰어난 지략까지 겸비했던 사람이 바로 바로 수부타이였습니다. 이런 사람들이 누구한테 있었다? 징기스칸한테 있었다는 거죠. 그래서 징기스칸이 성공하는 리더가 되었다는 겁니다. 자, 그래서 이, 이런 친구들과 이런 안다들과 자 어떻게 징기스칸이 또 살았느냐 하면 공평함으로 시리를 사왔다는 겁니다. 볼게요. 자 당시 초원의 전사들에겐 승리보다는 바로 약탈과 전리품에 더 관심이 있었습니다. 그죠? 이, 이기는 게 중요한 게 아니에요. 내가 이 부족을 약탈을 해가지고 전리품을 얼마만큼 더 얻는지 그게 굉장히 중요했었는데 여기서 중요한 거는 뭐냐면 바로 약탈을 하게 되면 개인 약탈을 하게, 되, 하게 된다면 은 어떤 사람이 그 약탈품, 전리품을 그 쥐게 될까요? 바로 강한 자, 힘 있는 자만 그 전리품을 갖게 되는 거죠. 자 그래서 징기스칸이 이런 것을 단행합니다. 바로 징기스칸이 내린 혁명적인 조치가 뭘까요? 바로 이거죠. 개인 약탈을 금지하는 겁니다. 그래서 싸울 때는 전부 다 집중해서 싸우게 된다는 거죠. 싸우고 난 다음에 전리품들이 다 모이겠죠. 똑같이 배급을 했습니다. 그리고 또 중요한 것은 뭐냐 하면 전사자 있죠. 그러니까 전사자에게도 이 전리품을 나누어 준다는 거죠. 그래서 약한 자, 힘 없는 자들이 바로 이 징기스칸을 따르게 됩니다. 따르게 되죠. 그래서 이 공평함으로 쌓은 신뢰가 바로 징스칸을 세계 최강의 군대로 만들어냅니다. 그래서 전리품은 어떻게? 공평하게. 그래서 신뢰가 쌓아졌죠. 그래서 징스칸은 그 몽골 제국의, 몽골 제국을 그러니까 세계 최대의 제국으로 만들고, 채, 어, 세계 최고의 리드가 되었다는 겁니다. 보시죠. 근데 역시 여러분, 그, 그 징스칸의 무덤이 어디 있는지 아세요? 징기스칸 무덤 본적 있으세요? 우리가 진시황릉 무덤은 본적 있잖아요. 그죠? 안에 들어가 보지는 못하겠지만 이 몽골 제국을 그 기초를 닦았던 이 징기스칸의 무덤의 위치는 확인할 수가 없습니다. 현재 확인할 수가 없습니다. 그런데 그 미국의 유명한 사업가 한 사람이 지금 찾기 시작했어요. 얼마 전에 기사가 났는데 지금 후보지 50군데를 압축을 했다고 합니다. 언젠가는 아마 알게 될 겁니다. 그러니까 징기스칸의 무덤 속에는 왜냐하면 이 유목민족들 사이에서는 전쟁이 곧 약탈이었기 때문에 굉장히 많은 전리품이 이 속에 있을 것이다. 수많은 보물들이 있을 것이다. 그래가지고 수많은 그 도굴이라든지 아니면 이 무덤을 찾기 시작하는 사람들이 굉장히 많다는 거죠. 징기스칸이 이런 말을 했습니다. 죽으면서 나의 무덤의 위치를 절대로 노출시키지 마라. 알게 하지 마라. 그래서 징기스칸의 어떤 시신, 시신이 웅구되는 그 길에 보이는 모든 생명체는 다 죽여버렸습니다. 그리고 징기스칸의 어떤 무덤을 이렇게 무덤을 파면서 징스칸 시신을 이렇게 놓게 되었을 때 그때 군인 다섯 명이 전사 다 오십 명이 있었을 거거든요. 오십 명이 있었는데 그 오십 명도 같이 무덤 속에 순장이 됩니다. 그러면 그 오십 명을 묻었던 그 나머지 오십 명 다시 묻게 되는 거죠. 그러고 난 다음에 어떻게 되냐면 그 무덤에다가 나무를 심어요. 수많은 나무를 심고 심게 하고 그 위에다가 수만 마리의 말을 가지고 땅을 다지게 만들어요. 그래서 무덤의 위치를 알수 없게 만들어 놨습니다. 그 사람이 바로 징기스칸이라는 거죠. 그래서 우리가 그러니까 징기스칸에서 이제 음. 배울 리더의 성공 법칙 뭐예요? 바로 환경을 탓하지 말고 극복하기, 경청하기, 세 번째 좋은 친구 많이 만들기. 세 번째는 여러분들이 많이 하실 수 있겠죠. 그죠? 다음에 공평함으로 신뢰 쌓기. 자, 그래서 지금 앞에 우리 나폴레옹하고 징기스칸 같은 경우는 그 음. 성공 사례 성공한 리더의 모습을 보여줄 거고요. 지금은 여러분들이 어떤 사람들을 보게 될지 한번 보시기 바랍니다. 누구의 그림일까요? 자, 제가 보여드리겠습니다. 굉장히 어때? 그림 보니까 잘 그렸어요? 예? 미대 오빠를 꿈꿔왔던 이 남자. 
누구였을까요? 여기에 힌트가 있습니다. 여기 보면은 A와 H가 보이시죠? 그죠? 여기 보면 A와 H가 보이시죠? 누굴까요? 아놀드 히틀러였습니다. 그죠? 히틀러 그림이에요. 잘 그렸습니까? 잘 그렸어요? 그러니까 히틀러의 그림을 보면 어떤 느낌이 드세요? 스님은 그 심리를 또 공부하시니까 이 그림을 보시면서 어떤 느낌이 드세요? 어떤 느낌이 드시는가요? 히틀러의 그림이? 네. 어두워 보여요. 아무래 보이고. 야, 전문가의 눈에는 그렇게 단번에 보이는 게 그런 게 있는가 봐요. 히틀러의 그림 같은 경우는 4,700만 원에서 지금 현재 1억 7,800만 원까지 거래가 되고 있다 그래요. 굉장히 비싸게 거래가 되고 있죠. 그죠? 그러니까 히틀러 그림을 보면은 전체적으로 건물 그림을 굉장히 많이 그렸습니다. 건물 그림이 굉장히 크죠? 크죠? 그런데 조금 흐릿하게 그려졌어요. 흐릿하게 그려졌어요. 아직까지 자아가 정확하게 안정적이지 못하다는 거죠. 그죠? 자, 이런 그림을 그렸던 미대 오빠를 꿈꿔왔던 이 남자, 바로 히틀러라는 겁니다. 아돌프 히틀러죠. 자, 그러면 히틀러의 어린 시절에 대해서 한번 살펴볼까요? 히틀러의 아버지입니다. 뭐가 유명해? 뭐가 딱 눈에 또, 또 어, 보이십니까? 수영이 딱 이렇게 눈에 띄시죠. 그죠? 저 얼마 전에 그 보헤미안 랩스디 영화를 봤는데, 예, 그 프레드 머큐리도 이렇게 수염을 기르고 있더라고요. 딱 보니까 어떤 느낌이 드세요? 이 히틀러의 아버지를 보니까 어떤 외모상으로 어떤 느낌 드세요? 굉장히 근위적이고 왕고해 보이고 그렇죠. 그죠? 바로 히틀러는 이런 아버지 밑에서 자랐습니다. 세무 공무원이었어요. 그러니까 세무 공무원이었는데 굉장히 왕고했죠. 그리고 폭력을 자주 사용했습니다. 가정 폭력범이었습니다. 술만 먹으면 집에 와서 집기 부수고 그죠? 아내를 때리고 아이들을 때리고 그런 폭력 아빠였다는 거죠. 이 아빠 밑에서 자랐던 히틀러 어떤 정서를 갖게 되었을까요? 스님 잘 하시게 될 거예요. 그죠? 그죠? 굉장히 암울했고 우울했고 이 아빠로부터 벗어나고 싶었다는 거죠. 근데 히틀러 같은 경우는 그림을 좋아하는 감수성 예민한 소년이었는데 음. 아버지는 실업계 학교에 가가지고 돈을 벌기를 바랬어요. 그래서 아버지의 관건에 의해가지고 실업 학교에 진학을 했지만 도무지 자기의 뜻과는 맞지 않았다는 거죠. 맞지 않았다는 거죠. 그런데 실업 학교에 다니는 도중에 누가 죽었습니까? 아버지가 돌아가시게 됐습니다. 히틀러에게는 어쩌면, 어쩌면 그런 기회일 수도 있었겠죠. 그죠? 그래서 히틀러는 마침내 실업 학교를 자퇴를 합니다. 그러니까 자퇴와 그 태학을 번복하게 되는 거죠. 다른 학교에 가서도 자퇴를 하게 되고. 그러니까 고등학교 졸업을 못 했습니다. 히틀러가. 근데 히틀러가 잘했던 게 하나 있었잖아. 그죠? 뭐였습니까? 그림을 잘 그렸죠. 그래서 나중에 그 고등학, 아버지가 돌아가시고 난 다음에 어머님까지 돌아가시게 되었는데 이때 어머님까지 돌아가시고 아버님까지 돌아가시게 되니까 히틀러는 고아가 된 겁니다. 그래서 고아연금으로 생활하게 되었어요. 고아연금으로 생활하게 되고 엽서를 그리면서 생계를 유지했고. 그죠? 고아 보호소 이런 데 가가지고, 이런 시설에 가가지고 또 생계를 또 이어가기도 했던 그런 남자가 바로 히틀러였습니다. 헛, 히틀러 어린 시절의 모습이었는데요. 히틀러는 항상 성적이 꼴찌였습니다. 성적이 꼴찌였는 건 어떻게 알수 있냐면 예전에 이 당시에 이 독일의 졸업사진을 보면 성, 졸업 성적 꼴찌는 항상 맨 뒷줄에 있습니다. 맨 뒷줄인데 히틀러는 맨 뒷줄인데도 뒷줄이면서 센터에 있습니다. 센터는 나야 나. 항상 센터 자리를 항상 놓치지 않았던 사람이 누구냐 하면 바로 히틀러였다는 거죠. 자, 그런데 히틀러 같은 경우는 어떤 그, 어떤 생각을 가지게 되었냐 하면 히틀러가 어린 시절이었어요. 엄마가 유방암에 걸렸습니다. 그러니까 유방암에 걸렸는데 보통 유방암에 걸리면은 그, 유방암에 걸리면은 의사가 집으로 와서 내진을 하게 되거든요. 그러니까 방에 들어가서 의사가 와가지고 유방암 검진을 할 때는 가슴을 만지게 되죠. 그러니까 가슴을 만지면서 내진을 하게 되는데 이 모습이 히틀러한테는 굉장히 충격이었다는 겁니다. 엄마를 진료하는 그 의사의 모습이. 근데 만약에 그 의사가 이 엄마를 낫게 했다면 모르겠는데 엄마가 죽어버렸잖아. 그죠? 히틀러 너무 놀랐습니다. 너무 이 의사가 증오스러웠다는 거죠. 근데 이 의사가 바로 유태인이었습니다. 유태인이었습니다. 그리고 또 히틀러가 그 나중에 빈 예술학교, 그 미술학교에 가가지고 이렇게 미술을 그리고 싶었잖아요. 그죠? 그러니까 시험을 치게 되는데 두 번이나 낙방을 합니다. 한 번도 아니고 두, 번, 두 번을 낙방을 하게 되는데 그런데 히틀러는 그빈 예술학교의 그 면접시험에서 어떤 그 말을 듣게 되냐면 너는 그림에는 소질이 없는 것 같아. 대신에 그림을 그리지 말고 네, 네 그림을 보니까 건물 그림이 많네. 건축가가 되어 보는 게 어때? 이런 식으로 권유를 받았다고 합니다. 근데 그렇게 권유를 하고 히틀러를 떨어뜨렸던 그 사람은 과연 누구였을까요? 
심사위원 7명 중에서 4명이 누구였습니까? 유태인이었다는 거죠. 유태인이었다는 겁니다. 그래서 여기에서 히틀러는 또한 번의 자주를 맛보게 된다는 겁니다. 그런데 이 히틀러가 엽서를 그리면서 생활하는데 드디어 히틀러한테도 사랑이 찾아왔습니다. 아, 어 예쁜 모델 아가씨라고 제가 알고 있는데 예쁜 아가씨랑 사랑을 하게 되었어요. 그런데 이 아가씨가 나를 차버렸네요. 다른 남자하고 결혼을 해버렸어요. 어떤 남자하고 결혼했을까요? 유태인하고 또 결혼을 해버린 거예요. 이 유태인하고 결혼을 해버린 거예요. 또 히틀러는 1차 대전에 독일군으로 참전했던 경험이 있습니다. 근데 이 1차 대전은 참전했음에도 불구하고 독일은 패전을 했었죠. 히틀러는 이렇게 생각했습니다. 독일 국민들한테 이렇게 말을 했습니다. 독일은 1차 대전은 1차 대전에서 질 이유가 하등의 이유도 없다. 그죠? 내부의 적 때문이다. 내부의 적은 누구다? 유태인 때문이다. 그래서 이 모든 것을 누구의 탓으로? 유태인 탓으로 돌렸습니다. 그래서 유태인들을 어떻게 했습니까? 600만 명이나 대학사라는 이런 잔인한 그 리더가 되었죠. 자리는 리더가 되었습니다. 자 다음에 여러분 무능한 리더는 적보다 더 무섭다. 무다부치 내냐입니다. 마지막 남자입니다. 이 무다부치 내냐 같은 경우는 무능함의 아이콘이에요. 무다부치 내냐. 이 사람 굉장히 유명한 사람입니다. 여기, 여기에서 봤을 거예요. 그러니까 무다부치 내냐는 우리나라 드라마에도 한번 나온 적이 있습니다. 드라마에도 나온 적이 있는데요. 여러분 이 드라마 보신 적 없습니까? 보셨죠? 전 국민이 다 봤던 드라마. 뭐예요? 여명의 눈동자죠. 혹시 못 보셨던 분 있습니까? 없죠. 다 봤습니다. 시청률이 53%나 되었으니까요. 그죠? 근데 이 여, 여명의 눈동자에서 압권이 뭐냐 하면 남자 주인공이죠. 누굽니까? 남자 주인공 최대치 역을 맡은 누굽니까? 아유, 최재성이었죠. 그죠? 이게 최재성이었습니다. 이 사람이 전쟁터에 나갔는데 어느 순간 살아다니는, 그, 기어다니는, 살아있는 뱀을 껍질을 벗기고 직접 먹기 시작하는 거예요. 생식을 하기 시작하는 겁니다. 이거 직접 연기했다고 그래요. 이거, 이거, 직접, 진짜, 최재성이가 직접 연기를 했다고 합니다. 진짜, 진짜 뱀을 먹었다고 얘기해요. 그러니까 씹어가지고. 물론 뱉었겠지만. 그런데 여기에서 이 최재성이가 굉장히 굶주려 있다는 느낌이 들지 않습니까? 그러면 이 남자, 이 최대치는 왜 굶주려 있었을까? 그 전투가 뭐였을까? 바로 인팔 전투였습니다. 이 인팔 전투 같은 경우는 그 위치가 어디냐 하면 인도하고 버마 사이였죠. 이 버마는 지금 미얀마, 미얀마라는 거죠. 이 지역에서 이제 그 인팔 전투가 벌어졌는데 그 사령관이 바로 무다구치 레냐였습니다. 무다구치 레냐였는데 그 무다구치 레냐가 이 인팔 전투를 시작하기 전에 그 수많은 부하들이, 부하들이 반대를 했다고 해요. 이거는 이길 수 없는 전쟁이다. 이길 수 없는 전쟁이다. 보급이 힘들고 보급이 힘들고 수송이 힘들다. 어떻게 할 것이냐. 이렇게 부하들이 그 무다구치 레냐한테 물었다고 합니다. 뭐라고 대답했을까요? 무다구치 레냐 모습이죠. 이렇게 말을 했습니다. 전쟁 물자는 원래 누구한테서 뺏는 것이다? 적에게서 뺏는 것이다. 다음에 어, 식량은 어떻게 할까요? 이, 이 군량미가 부족한데 일본인들은 어떤 민족이다? 초식민족이다. 정글에 널린 게 뭐예요? 풀인 거예요. 그러니까 풀을 뜯어 먹으면서 진군 하면 된다. 어 그러면 이이그 보급하고 이 무기 같은 경우는 어떻게 수송하면 될까요? 자 무다구치 레냐가 창의적인 방법을 내놓습니다. 소나 말에 짐 싣고 가다가 필요 없을 땐 소나 말을 잡아 먹으면 된다. 자 그리고 식량과 수송에 한꺼번에 해결되는 기가 막힌 방법이지 않냐 이렇게 말을 합니다. 자 그래서 이런 모습으로 진군을 하게 되죠. 여러분 이거는 19세기 전쟁이 아니고 18세기 전쟁이 아니고 20세기 전쟁입니다. 그러니까 영국군이 전투기를 통해서 이 밑을 보니까 얼마나 우습겠어요. 우습겠어요. 그죠? 자, 그래서 어떤 일이 벌어졌을까요? 바로 결과는, 결과는 어떻게 되었냐 하면은 바로 팀킬이라는 거죠. 자, 팀킬입니다. 어떤 그 전황이 어떻게 되었으냐 하면 10만여 명의 병력 중에서 8만여 명이 사망합니다. 그런데 적에 의해서 사망하는 게 아니고요. 보통 전쟁에 나가면 총을 맞아서 사망을 하는데 이거는 굶주림, 질병, 탈진. 특히 이 굶주려가지고 그 아사자가 속출을 했었는데 아사자가 한 5만 명 정도 되거든요. 3만 명이 풀 뜯어 먹다가 풀이 독초였었거든요. 예, 이런 식으로 사망을 하게 됩니다. 자, 그래서 이 전쟁이 끝나고 난 다음에 자, 도쿄 전범 재판소가 열렸겠죠. 근데 무다구찌 레냐는 어떻게 되었을까요? 이런, <웃음> 굉장히 굴욕적인데요. 이런, 예, 이렇게, 예, 예. 재판소에서 
이런 그 재판을 받습니다. 휘하의 일본군을 전멸시킨 점을 참작하여 최종 불기소 처분한다. 그러니까 자기 모든 동료들은 사형을 당했습니다. 교수형을 당했습니다. 근데 무다구찌 레니아는 불기소 처분을 받고 풀려났습니다. 왜냐하면 너 때문에 연합군이 이겼다는 거죠. 그죠? 그래서 이 무다구찌 레니아는 굉장히 굴욕적이고 어떻게 굉장히 어떤 무능함의 아이콘이 되어가지고 고국에도 못 들어갔을 건데 어떤 말을 하냐면 이런 말을 합니다. 죽을 때까지. 난 작전에 대한 아무런 책임도 없다. 부하들이 뭐 했던 탓이다? 무능했던 탓이라는 거죠. 이제 부하들이 무능했던 탓이라는 거죠. 그래서 성공한 리더와 우리가 실패한 리더를 전체적으로 다 살펴봤습니다. 그러니까 성공한 리더 같은 경우는 어떻습니까? 모든 환경을 극복하고 모든 문제를 자기 안에서 찾아서 그것을 극복해냈죠. 근데 실패한 리더. 히틀러는 모든 환경을 누구 탓으로 돌렸습니까? 유태인 탓으로 돌렸죠. 무타구치 레니아는 누구 탓으로 돌렸습니까? 부하 탓으로 돌렸습니다. 이 차이라는 거죠. 자, 우리는 42.195kg 그러면 뭐가 생각납니까? 마라톤이 생각나죠. 보통 42.195km를 달리게 되면 한 몇, 분, 아, 몇 시간 안에 도착하게 됩니까? 2시간 한 30분 정도 안에 도착하게 되나요? 자, 그런데 31시간. 9분 만에 완주를 했던 사람이 있습니다. 야, 어떤 일이 있었을까요? 바로 1998년 뉴욕 마라톤 대회에서 있었던 일입니다. 31시간, 9분. 하루가 더 지는 이 시간 동안 달렸다는 거죠. 계속 계속 달렸다는 거죠. 낮이고 밤이고 달렸다는 겁니다. 하루 반 만에 도착했는데요. 바로 이 여성입니다. 조 코플로비치라는 그 여성 그러니까 마라토너죠. 제가 여러분들이 보시기에도 굉장히 중증 장애인인 것 같지 않습니까? 이 중증 장애인 조, 그, 조 코플로 비츠라는 이 여인이 31시간 만에, 31시간 만에 마라톤의 결승선을 통과했다는 겁니다. 이 사람이 그 마라톤을 한다고 했을 때 모든 사람이 비웃었습니다. 그죠? 보통 정상적인 저 같은 사람도 1km도 잘, 뭐, 뭐, 10km조차도 뛰는 게 힘든데 이 사람은 42.195km를 해냈습니다. 이 사람 책상에는 항상 이게 붙어 있다고 해요. I can do it. 나는 할수 있다. 할수 있다. 제가 오늘 여러분들한테 그 세계사 속에서 배우는 그 리더의 성공 법칙에 대해서 얘기를 했죠. 그죠? 저는 그 성공 법칙이 바로 이거라고 생각합니다. 바로 리더는 무엇을 극복하는 것이다? 자기를 극복하는 것이다. 조코, 어, 조코 플로비치 사례에서도 자기를 극복했다는 걸 그러니까 여실히 볼 수가 있죠. 그러니까 여러분도 어느 사회에서나 조직에서나 혹시 또 가정에서는 가장이지 않습니까? 가정에서는 리더이지 않습니까? 그죠? 그래서 여러분도 자기를 극복해서 훌륭한 리더가 되시길 바랍니다. 감사합니다. 네.